ഹലോ വെൽക്കം ടു റിതം ഓഫ് കുക്കറി റിതം ഓഫ് കുക്കറിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് റിതം ഓഫ് കുക്കറിയുടെ ടീം നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ അപ്പോളോ ഡിമോറോ ഹോട്ടലിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഡിഷാണ് എല്ലാ തവണയും വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ല ഇത്തവണ ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു ഡിഷാണ് അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ചെമ്മീൻ ചൊറിയനില റോസ്റ്റ് ചൊറിയനില എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലേക്കും എന്താ പെട്ടെന്ന് ഓടിയത് ചൊറിയുന്നില ചൊറിയത്തില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് വരും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലേ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഷെഫ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടൊരു ഡിഷാണ് ഇന്ന് ഷെഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷെഫ് ഷാനവാസ് ആണ് നമുക്ക് ഷാനവാസിനോട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഷാനവാസ് വെൽക്കം വെൽക്കം അപ്പൊ പേര് കേട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിയിരിക്കാണ് ചെറിയനില റോസ്റ്റ് ചെമ്മീൻ എങ്ങനെയാണത് ചെറിയനില എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള എന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മമ്മ എന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മിക്കവാറും എന്താ പറയാ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ കാലത്ത് കാണാൻ പോലും ഇല്ല കിട്ടാനില്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇതൊരു പയ്യനെ വിട്ട് അവൻ എവിടേക്കോ ഇതോ കാട്ടിലൊക്കെ പോയി ഒപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാണ് കാരണം ഇത് എവിടെയും കാണാനില്ല ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും സൈഡിലും റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ ആണ് മൊത്തം ചൊറിച്ചു ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ചൊറിയില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ചൊറിയില്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പാലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചീര ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തോരം വെച്ചാൽ എങ്ങനെ സെയിം അതേ മാതിരി തന്നെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഹെൽത്ത് വൈസ് കുറച്ചുകൂടി ഇതുണ്ട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത ആയുർവേദിക് റിസോർട്ടിലെല്ലാം ഇതിന്റെ തോരനും കഞ്ഞിയും ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എവിടെയും കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോൺസ് പ്രോൺസിന്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും കഴിക്കും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചീര നമ്മൾ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പച്ച ചീര വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് സെയിം ഇതേ മാതിരി വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും തോന്നില്ല ഒന്നും ആവത്തില്ല ഒന്നും ആവത്തില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് സ്ലൈസ് ഗാർലിക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒനിയൻ ഉണ്ട് ഇത് റോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർ റോസ്റ്റ് മസാല എന്ന് പറയുന്നത് തക്കാളിയും ഒനിയനും കൂടി ഉള്ള ഒരു റോസ്റ്റ് മസാല നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലൈസ് ഗാർലിക് സ്ലൈസ് ഒനിയൻ പിന്നെ പെപ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇത് ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാപ്സിക്കം ഗ്രീൻ ചില്ലി തുളസി ഇലയും ഇട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുളസിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തുളസി നാടൻ തുളസി ഇലയാണ് അത് വേറെ ഒന്നും അല്ല അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ ചൊറിയനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ തുളസി ഇല വേറെ പെപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നല്ലതാണ് തുളസി ഇല ഇവിടെ നമ്മളെ ക്വാണ്ടി ബേസ്ഡ് ഡിഷിൽ ടൊമാറ്റോ വരുന്ന എല്ലാ ഡിഷിലും നമ്മൾ ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ നാടൻ തുളസി അല്ല അത് കുറച്ചുകൂടി ഫ്ലേവർ കൂടിയ ബേസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെ രാമതുളസി എന്ന് പറയും ആ ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യും ആ ബേസിന്റെ ഫ്ലേവർ എന്നാണ് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഈ പ്രോൺസിന്റെ കൂടെയും ഫിഷിന്റെ കൂടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് പ്രോൺസും ഫിഷിന്റെ എല്ലാം ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേണ്ട ലീസ് ഉണ്ട് ടേമറിക് പൗഡറും കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ട് ചേർച്ച് മുളകുണ്ട് അതെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉക്ക ആണ് കാരണം ചെമ്മീൻ പെട്ടെന്ന് ഉക്കാവുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റോസ്റ്റ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി പക്ഷെ നമ്മൾ റോസ്റ്റിന് പേരിടണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫയറിൽ കണ്ടാൽ തന്നെ അത് കുക്കായി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചീര നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെയിം സെയിം എത്തേ അതിൽ മാറ്റങ്ങളൊന
മിക്കവാറും പണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിപ്പോ കിട്ടാനില്ല പണ്ടെല്ലാം നമ്മളെ വീടുകളിലും സൈഡ് റോഡ് സൈഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ കാട്ടിലും എല്ലാം എല്ലാം കുക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് അനിയൻ ഇട്ടു കനം കുറഞ്ഞ് നീളത്തിലരിഞ്ഞ് പകുതി സവോള ഇട്ടു വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിഷ് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധനം കിട്ടിയാൽ മാത്രം അപ്പൊ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓക്കെ ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല ഓ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഐറ്റം അല്ല പ്രോൺസിന്റെ കൂടെ അല്ല ഞാന് അത് ചെയ്ത് ചിക്കനിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താ കൊടുത്തത് അപ്പൊ അവർക്കറിയാം അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞാ കൊടുത്തത് ഇതേമാതിരി കേക്കും ഭാഗർക്ക് ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ടാവും അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പിങ്കി അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് പിങ്കി ചൊറിയുന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് എവിടേക്കോ ചൊറിയുന്ന മാതിരിയുണ്ട് ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കാരണം ഒന്നും ആകത്തില്ല നമ്മൾ നോർമൽ ചീര തോരൻ വെക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോൺസിന്റെ കൂടെ ആകുമ്പോ അത് അറിയാത്ത പോലുമില്ല ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ടു അപ്പോ എണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ടു നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവോള നന്നായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കവും കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് എല്ലാം ഇട്ട് ഒന്ന് എണ്ണയില് വഴറ്റി എടുക്കാണ് നമ്മൾ ഉപ്പും ചേർത്തില്ല ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി അതും ചോപ്പ് ചെയ്തല്ല സ്ലിറ്റ് ചെയ്തതാണ് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് ഈ പ്രോൺസിന്റെ കൂടെ ചില കോമ്പിനേഷൻസ് ശരിക്കും അത് പ്രശ്നമുള്ളതാണോ ഈ ലെമന്റെ ഒക്കെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പറ്റത്തില്ല മിക്കവാറും ഈ പ്രോൺസ് സ്വിഡ് ഇതെല്ലാം ചില ആൾക്കാർക്ക് പറ്റില്ല ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു വെയിൻ ഉണ്ട് ആ വെയിൻ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ആൾക്കാർക്കും ബ്ലാക്ക് കളർ അത് ക്ലിയർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ചിലവർക്ക് പ്രോൺസ് അലർജി ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് വെറുതെയാണ് ഓരോരുത്തർ പറയുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രോൺസ് അതിന്റെ കൂടെ ലൈം തൈര് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് മാനേഷൻ പോലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അലർജിക്കാണ് അതായി അതിനുശേഷം നമ്മള് പ്രോൺസ് ഇടുവാണ് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം എടുക്കണം കാരണം അത് ഒരുപാട് ഇനി നമ്മുടെ അത് ഈ ചീര അരിയുന്ന പോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കാണ് അത് കുറച്ചധികം തന്നെ ചേർത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റോ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചീര കുക്കായി വരുന്ന പോലെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്നങ്ങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചീരയാണെന്ന് ചീരയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ചെമ്മീനിലെ വേറെ മാരിനേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല അല്ലെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് അത് അങ്ങ് വിട്ടു ഉപ്പിട്ടു ഉപ്പിട്ടു വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഉപ്പ് അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കുറച്ചിട്ടു മഞ്ഞൾപൊടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കും കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി പച്ചമുളകും നമ്മള് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ചേർത്തുകൊണ്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളകിന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുരുമുളക് ചേർക്കാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ചെമ്മീന്റെ ആ ഒരു മണം ഈ ചൊറിയനിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല മണം കിട്ടുന്നുണ്ട് അയില നന്നായിട്ട് വാടി ചൊറിയനില നന്നായി വാടി അതിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചെമ്മീൻ മാത്രമേ നന്നായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ കുരുമുളക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുരുമുളകിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുരുമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ ഇതിനകത്ത് പച്ചമുളക് ചേർത്തു പിന്നെ ചതച്ച മുളക് ചേർത്തു അതേമാതിരി തുളസി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തുളസിയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി
ാണ് <laughs> ഒരു വുഡൻ പ്ലേറ്റില് സൈഡില് നന്നായിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് കുക്കുംബർ കാരറ്റ് ഉണ്ട് കുക്കുംബർ ഉണ്ട് കുക്കുംബർ സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്ലവർ മാതിരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് അല്ലെ കുറച്ച് പണിപ്പെട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പ്ലേറ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വാഴയില അതിന്റെ ബേസ് അതിന്റെ മേളിലാണ് നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവം ചെമ്മീൻ ചൊറിയനില റോസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചെമ്മീൻ ചൊറിയനില റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിങ്കിക്ക് ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അരിഞ്ഞപ്പ് പോലും ചൊറിഞ്ഞില്ല കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചൊറിയില്ല കഴിക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ ചീരയല്ലേ അതുമായി തന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് സ്പൈസി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ചൊറിച്ചിലോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഷാനവാസ് ധൈര്യം തന്നു ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി കുഞ്ഞുനാളിലൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും പണ്ട് നാടൻ വിഭവമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത് കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാനും ചൊറിയ നല്ല കഴിക്കാണ് ഒരു പ്രോൺസും കൂടെ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇപ്പൊ ചൊറിയ നല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിങ്കിക്ക മനസ്സിലൊരു ഇതുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാത്ത പോലും ഇല്ല ചീരയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല നമ്മള് മത്തന്റെ അല പയറിന്റെ അല ഇതെല്ലാം തോരം വെക്കാൻ നല്ലതാണ് മത്തന് പയറ് ഇതെല്ലാം സോ ഇതെല്ലാം നമ്മള് ഇതേമാതിരി അരിഞ്ഞിട്ട് തോരൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് സോ എല്ലാം ഇലകൾ ഇലവർഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മള് ഇപ്പൊ എവിടെ കിട്ടാനില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത എവിടെ ഇങ്ങനെ വീടുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി മത്തന്റെ എല്ലാ പയറലയും കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതേമാതിരി സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എന്താ ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെനു നോക്കി ഓർഡർ ചെയ്യണം എന്നില്ല അവർക്ക് ഷെഫിനെ വിളിക്കാം ഷെഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും താഴെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒരു വിധം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വേണ്ട നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് എന്ന് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷെഫിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സിസ്റ്റങ്ങളോ ഉണ്ടാവും എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരെ ഇഷ്ടത്തെ എന്താണോ അവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതാണ് ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ പോയുള്ള മെയിൻ ഗുണം കാരണം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അവർക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അവർക്ക് എങ്ങനെ വേണം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ സർവീസ് സ്റ്റാഫിനെ കാണണേക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഷെഫിനെ കാണണമെന്നാ പറയാ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ഇന്ന മാതിരി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിഷിലോട്ട് തിരിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവയുടെ ഒരു കൃത്യം ആ രുചിയല്ല അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റർ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ലീപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് കഴിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് വേറെ ഒരു ഫീലിംഗും ഇല്ല അതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റും ഇല്ല ചൊറിച്ചില് അങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ തോന്നലായിരിക്കാം എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഷാനവാസ് കഴിച്ചപ്പോ നമുക്കൊരു ധൈര്യമായി പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും പ്രോൺസും കൂട്ടി ആവുമ്പോ കഴിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ആ
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് മാത്രം തോരൻ തോരൻ വെച്ചും കഴിക്കാം അല്ലെ തോരൻ വെച്ചും കഴിക്കാം തോരൻ നല്ല തേങ്ങ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തേങ്ങ കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാരണം ഇതിന് പറയത്തക്ക ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രുചി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാനില്ല പക്ഷേ ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് വന്നപ്പോ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇലക്കറി കുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഈ നിങ്ങളൊക്കെ തൊടിയിൽ ഇത് കിട്ടുമെങ്കിൽ അല്ലെ ചുമ്മാ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ചൊറിയൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ദേ കഴിച്ചു എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ചൊറിയനല്ല അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഈ പ്രോൺ ഈ രീതിയിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തും കഴിക്കാം കുറച്ച് പെപ്പറൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു നാടൻ വിഭവം വാഴയിലയിലൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു മണവും സ്വാദവും ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തു വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ നാടൻ രീതിയിൽ ഈ ഒരു റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ പല ഇലക്കറികളും ഈ പറയുന്ന കൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മത്തന്റെ ഇല എല്ലാം അതൊക്കെ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനോധർമ്മ അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പണ്ട് തൊടിയിലൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇലക്കറികളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെ നമ്മളിപ്പോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയാൽ തന്നെ അതെ അതെ കിട്ടാനില്ല കിട്ടാനില്ല ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ പല മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആയുർവേദ റിസോർട്ടിലൊക്കെ അത് കഞ്ഞിയുടെ ഒപ്പം പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്രയും ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നമ്മളത് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ഡിഷിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ അതൊരു ശീലമാക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു റെസിപ്പി ഒന്നും കൂടി ഷാനവാസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നു അതിനകത്തേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ഗാർലിക് കിട്ടു അത് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയതിനു ശേഷം സ്ലൈസ് ഒനിയൻ ഒനിയൻ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടു ജൂലിയൻ കട്ട് ചെയ്ത ക്യാപ്സിക്കം അതും സോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പ്രോൺസ് ഇട്ടു പ്രോൺസും കുറച്ച് തുളസി ഇട്ടു തുളസീൻ്റെ ഇല ഇട്ടു തുളസി ഇല ഇട്ട് ടോസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചൊറിയനില ഇട്ടു ചൊറിയനില ഇട്ടു കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ട് സോട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പൊടിയും കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത ചില്ലി ഇട്ടു ചില്ലി ഇട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ സോട്ട് ആ ചൊറിയനില ഒന്ന് വാടി ഒന്ന് കുക്ക് ആവണം അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രോൺസ് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേവി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ചൈനീസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സോട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ മാതിരി ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അത്രയും വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊരു ഡിഷ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഷാനവാസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സ